ஹாய் காய்ஸ் நான் தான் உங்கள் எச்கேபி ஸோ இது ஜேசன் எசன்ஷியல்ஸ் வீடியோட செகண்ட் பார்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆல்ரெடி பார்க்குறேன்னா என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கும் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து எப்படி ஒரு ஜேசன் கிரியேட் பண்ணுறது அப்புறமா அந்த ஜேசன் வந்து எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் சேவ் பண்ணுறது அப்புறமா ப்ரொவைடர் அந்த ஜேசனுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு அரியவாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஆல்சோ ஜேசனுக்குள்ளே இன்னொரு ஜேசனாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் அந்த ஜேசன் ஃபைல் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற ஜேசன் ஃபைலை எப்படி நம்ம பார்ஸ் பண்ணுறது அப்புறம் எலிமெண்ட்ஸை தனித்தனியாக எடுக்க போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஆல்சோ எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட்டாக வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸில் பண்ணுறதுக்கு ஜேசன் அசிஸ்டன்ட் அந்த டூல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது காமிக்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ எஸ் காய்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ வந்து எப்படி நம்ம நம்ம கிரியேட் பண்ண ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி பார்ஸ் பண்ணி தனித்தனியாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் டிலே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்ஸ் ஜேசன் தனியாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணி அது ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் இந்த ஜேசான் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் பார்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஜேசன் ஸ்ட்ரிங் நத் நத்திங் பட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேவ் பண்ண ஜேசன் ஸ்ட்ரிங் தான் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்டிடிபி ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறீங்க அந்த கிளைண்ட் ஸ்ட்ரிங்காக வரும் அந்த கிளைண்ட் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இங்கே நீங்கள் பார்ஸ் பண்ணால் பார்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான வேல்யூஸை எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம இங்கே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ இது அதே மாதிரி தான் ஒரு பஃபர் கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ அந்த பஃபர் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் ஸ்டாட்டிக் ஜேசன் பஃபர் ஸோ மேபி டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எதுவாக இருக்கலாம் பட் அந்த மினிமம் கெப்பாசிட்டி ரீச் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நான் டாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேசிக் பஃபர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறமா டி சீரியலைஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போ ஜேசன் வந்து இந்த இடத்துல பண்ணிங்கன்னா சீரியலைஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து சீரியலைஸ் ஆன வேல்யூ ஸோ ஸ்ட்ரிங்காக வேல்யூ கிடச்சிச்சு இதை வந்து நீங்கள் திருப்பி டிசீரியலைஸ் பண்ணி தனித்தனி வேல்யூவாக நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான் ஜஸ்ட் இது இது போட்டாலே போதும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே டிசீரியலைஸ் ஆகிட்டு அந்த பஃபரில் அப்படியே உங்களுக்கு இருக்கும் டாக்குமெண்ட்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும் ஸோ ப்ரொவைடர் இப்போ வந்து இது இது மூலமாக பண்ணலாம் பட் சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த ஜேசன் வந்து ஒழுங்காக வரல ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ஜேசனில் வந்து இது மிஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எரர் காமிக்கும் ஸோ கரெக்டாக அந்த ஜேசன் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்காது ஸோ நம்மளுக்கு இது மாதிரி ஒரு எரர் பண்ணாமலே வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னா என்ன ட்ர ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னே தெரியாது ஸோ பெஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டிசிடலைஸ் ஜேசன் எனக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரியேட் பண்ணும் டிசிடலைசேஷன் எரர் எரர் இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இன்பில்ட்டாகவே இருக்குது ஸோ கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போது இந்த டிசிடலைஸ் பண்ணும் போது ஏதாவது எரர்னா இது எரர் வேரியபிளில் ஸ்லோ ஸ்லோர் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் செக் என்ன எரர்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் இஃப் எரர் தட் இஸ் இஃப் எனி திங் எரர் இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் பண்ணணும் டிசிடலைஸ் ஃபெயில்டு என்ன எரர்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் காமிப்போம் ஸோ இது வந்து பெஸ்ட் வே ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரைரன் எரர் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அப்போ தான் தெரிய வரும் என்ன எரர் நான் எங்கே தப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தெரிய வரும் ஸோ அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இது மட்டும் கொடுத்தாலே போதும் ஸோ ஒர்க் ஆகும் ஸோ இது கொடுக்குறது பெஸ்ட்டு ஓகேவா ஸோ ஒன்ஸ் இதுக்கப்புறமா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா சும்மா ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட் பிகாஸ் யூ யூ நோ தட் இது வந்து ஒரு ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஓப்பன் கிளோரி பிராக்கெட் வந்தாலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஆர்த்தம் ஸோ ஒரு ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் ரூட்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட் ரூட் இஸ் ஈக்வல் டு டாக் ஆஃப் மெனு ஏன் மெனுனா இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வருது ஸோ இந்த வேல்யூ தான் வந்து ஒரு ஜேசன் ஆப்ஜெக்டாக உள்ளே போகணும் ஸோ அது வந்து நான் ரூட்டுன்னு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் சிம்பிள் தான் ஸோ இப்போ இந்த ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மெனு ஐடி ஐடி வேல்யூவை தனியாக எடுக்கணும் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு ஜஸ்ட் சிம்பிள் நீங்கள் இன்டீஜர் ஒரு வேரியபிள் இன்டீஜர் ஐடி இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஐடி ஏன் இங்கே ரூட்டுனா இந்த டாக் மெனு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே நான் ரூட்டுன்னு வேரியபிள் வேறையாக ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ரூட்
சிம்பிளாக ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இன்ட் நம்பர் இஸ்வல் டு பாப் ஆஃப் நம்பர் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இந்த இந்த ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே போயாச்சு இதுக்கப்புறம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான இடம் இப்போ என்னென்னா மெனு ஐட்டம்குள்ளே அரே இருக்குது ஸோ இப்போது சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அரே எலிமெண்ட் இவ்வளோ எலிமெண்ட் தான் இருக்கும் தெரிஞ்சிச்சுனா ஓகே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் பட் உங்களுக்கு எவ்வளோ எந்த எந்த எலிமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அரே எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியாது ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜேசன் அரே நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் சேம் லைக் நீங்கள் எப்படி ஜேசன் கிரியேட் பண்ணிங்களோ ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பார்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஜேசன் அரே கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ பாப் ஆஃப் என்னது அரேவாக இருக்குது இந்த பாப் அப் ஆஃப் மெனு ஐட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மெனு ஐட்டம் ஸோ இதுதான் வந்து அரேவா இருக்குது ஸோ அந்த பாப் அப் ஆஃப் மெனு ஐட்டம் டாட் ஆஸ் ஜேசன் அரேல் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதாங்க ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு தேவையானது எல்லாமே நம்ம ஒரு வேரியபிளை போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டாச்சு ஸோ இப்போ வந்து அந்த வேரியபிளை பிரிண்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ அதுக்கு நான் ஆல்ரெடி நான் கோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ நான் ஆல்ரெடி பண்ண கூட இங்கே பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிம்பிள் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சீரியல் டாட் பிரிண்ட் ஐடி இஸ் ஈக்வல் டு இந்த கரஸ்பாண்டிங் ஐடியை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் வேல்யூ இஸ் ஈக்வல் டு இந்த வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணுறேன் நம்பர் இஸ்வல் டு இந்த நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது இந்த இப்போ வந்து ஜேசன் நிறைய கூட ஒன்றுனா நீங்கள் ட்ராவல்ஸ் பண்ணணும் ட்ராவல்ஸ் பண்ணி அந்த ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஒரு ஒரு வேல்யூவை நீ தனித்தனியாக பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது தட் இஸ் ஃபார் ஸோ அது என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஃபார் ஜேசன் வேரியன்ட் வி ஸோ ஜேசன் வேரியன்ட் நான் என்ன இந்த ஜேசன் அரே கூட ஈச் வேரியன்ட் தட் இஸ் ஈச் ஐட்டம்ஸ் அதுதான் வந்து நான் வீன் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஐட்டம் இந்த மெனு ஐட்டம் இந்த ஜேசன் அரேன் கிரியேட் பண்ண மெனு ஐட்டமில் இருக்கிற வேரியன்ஸ் ஸோ இப்படி போட்டுட்டு சீரியல் பிரிண்ட் அலன் ஆஸ் ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஆஸ் ஸ்ட்ரிங்னா இந்த ஈச் வேல்யூ ஏ வந்து ஸ்ட்ரிங்காக பிரிண்ட் ஆகும் ஃபார்ட்டி டூ வந்து ஸ்ட்ரிங்காக பிரிண்ட் ஆகும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக பிரிண்ட் ஆகும் பட் இன் கேஸ் வந்து இந்த ஃபார்ட்டி டூ வந்து ஒரு நம்பராக இருக்குது எல்லாம் இந்த இண்டெக்ஸ் இந்த அரியல் எல்லாமே வந்து நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரிங் பதிலாக நீங்கள் இன்ட்டு கொடுக்கலாம் இன்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இன்ட்டாக பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ இங்கே சீரியல் டட் பிரிண்ட் ஆகும் பதிலாக நீங்கள் வந்து அசைன் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஒரு அரையில் நீங்கள் அசைன் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஸோ அது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு இந்த ஜேசன் அரையில் இருந்து நீங்கள் ஒரு அரே வேரியபிளுக்கு நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அது ஃபர்தராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து இப்போ பேசிக்கானது வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து தனித்தனியாக பிரிண்ட் பண்ணுறதும் பண்ணி பண்ணி காமிச்சாச்சு ஸோ இதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ எப்படி இருக்குன்னு ஸோ இதை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண ஜேசன் ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் கழித்து அதை வந்து பார்ஸ் பண்ணி தனி தனியாக பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் சீரியல் மானிட்டர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்ண ஜேசன் ஃபைல் கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறமா ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் கேப் கிடச்சி தனித்தனியாக நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடச்சிச்சு ஸோ ஐடி வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வேல்யூவில் ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூவில் ஃபைல் இருக்கு அப்புறம் வந்து நம்பர் கூட ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்குது மெனு ஐட்டம் கூட இதான் மெனு ஐட்டமோட அரே ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஏ ஃபார்ட்டி டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ தனித்தனியாக பார்ஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஜேசன் ஃபைல் கிடச்சி அந்த கெட் பண்ணி அந்த ஜேசன் ஃபைலை நம்ம பார்ஸ் பண்ணுறோம் அதுவும் நம்ம பார்த்தாச்சு பார்ஸ் பண்ணி தனித்தனி வேரியபிளை சேவ் பண்ணிக்கிட்டாச்சு இதுக்கப்புறமா உங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸில் ஐ மீன் உங்களோட ப்ரோக்ராம் கோடு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இன்ஸ்டண்டாக இப்போ இது வந்து நீங்கள் ஒன்றுனா உட்காந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க பிகாஸ் நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி டைப் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க பட் இதுவே வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸாக போனீங்கன்னா அப்புறம் ஏதாவது ஒரு சைட் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நீங்கள் உட்காந்து ஒன்றா டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கூல் சூப்பர் கூல் ஆன ஒரு ஆன்லைன் ஜேசன் டூல் இருக்குது ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜேசன் அசிஸ்டன்ட் ஸோ அது நான் லிங்க் வந்து உங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து லைப்ரரி இப்போ நீங்கள் லைப்ரரி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிற ஜேசன் லைப்ரரி ஸோ அது வந்து வேர்ஷன் சிக்ஸ் இருந்திங்கன்னா வேர்ஷன் சிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க என்ன வேர்ஷன் ஃபைவ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா உங்களுக்கு என்ன ஜேசன் வேணும் அதை நீங்கள் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஜேசனோட எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கோம்ல ஸோ இந்த மாதிரி
எடுக்கிற மாதிரி இவன் வந்து போட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்சிங் ப்ரோக்ராமா அப்புறம் சீரியலைஸ் ப்ரோக்ராம் சீரியலைஸ் ப்ரோக்ராம்னா இஸ் நத்திங் பட் கிரியேட்டிங் த ஜேசன் அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ அப்படியே வந்து இந்த கிரியேட் ஜேசன் அப்படியே பேஸ் பண்ணலாம் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைனமிக் ஜேசன் யூஸ் பண்ணியிருப்பான் நம்ம வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்டாட்டிக் ஜேசன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே டைனமிக் ஜேசன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து நா நாட் அ பிக் டீம் ஸ்டாட்டிக் ஜேசன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக்கில் இருக்கும் டைனமிக் ஜேசன் ஹீப்பில் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாட்டிக் ஜேசன் ஃபாஸ்ட் இருக்கும் அண்ட் கம்பேர் டு டைனமிக் ஜேசன் ஸோ அது வந்து மெயின் அதுக்கு வந்து அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது வின் யூ கோயிங் இன் டூ டீ ரொம்ப பெரிய லெவல் கோடிங் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஜேசன் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ இப்போ டைனமிக் ஜேசன் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது அதே மாதிரி தான் நெஸ்டட் ஆப்ஜெக்ட் இதில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ஸ்டாட்டிக் அதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்தோம் இதை வந்து கிரியேட் நெஸ்டட் ஆப்ஜெக்ட் அது ஒரு ஒரு ஜேசன் கூட இன்னொரு ஜேசன் ஸோ அது மாதிரி பண்ணுறோம் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இது பண்ணுற மாதிரி மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் நெஸ்டட் அரே அரே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டே வரோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து சீரியலைஸ் ஜேசன் டாக் கம்மா சீரியல் ஸோ அழகாக வந்து இங்கே டாக்கில் பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த ஆல்சோ நம்ம வந்து நம்ம ஜேசன் ஸ்ட்ரிங்லையும் நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து திருப்பி இதை ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பிரிட்டி ஓகேவா பிரிட்டின் நான் ப்ரிண்ட் பண்ணேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணும்போது கிளா நல்லா இருக்கும் பிரிண்ட் பண்ணும்போது அண்ட் இது வந்து நம்ம சீரியல் டாட் இங்கே ஏதாவது கொடுக்கலாம் பார்ஸ் பண்ண வேல்யூவை வந்து கொடுக்கலாம் சீரியல் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் கொடுத்துட்டு இப்போது இந்த மெனு ஐட்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபார்ட்டி டூ வருதா ஸோ அது கூட தேவை இல்லை ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ண மெனு வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஸோ மெனு வேல்யூ அப்படின்னு இருக்கிற வேரியபிளை பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணுற மாதிரி இதே மாதிரி நீங்கள் சீரியல் டாட் பிரிண்ட் தரேன் அந்த கரஸ்பாண்டிங் நீங்கள் வேரியபிள் கொடுத்தாலே அது கரஸ்பாண்டிங் பிரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ இதை நம்ம அப்லோட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு ஸோ அப்லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா யா உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் கழிச்சு உங்களுக்கு பார்ஸ் பண்ணி அந்த ஃபைல் இப்போ இதுதான் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது கரஸ்பாண்டிங் ஃபைல் வந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஜேசன் வந்து நீங்கள் பார்ஸ் பண்ணி பண்ணணும்னா இந்த ஆடினோ ஜேசன் அசிஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இட்ஸ் வெரி குட் டூல் ஸோ ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ இந்த வைரஸ் பேக்கர் ஏபிஐ பார்த்திங்கன்னா அது இவ்வளோ பெரிய டேட்டா இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து நீங்கள் ஒன்றுனா உட்காந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துட்டு நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் பேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது கரஸ்பாண்டிங் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸும் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் அப்படியே காப்பி பண்ணி அழகாக நீங்கள் பேஸ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து நம்பர் கொடுக்குறது பதிலாக இங்கே வேரியபிள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த வேரியபிள் கரெக்டாக அந்த டோட்டல் கேஸஸில் போய் சேவ் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஈஸி வே ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஸோ காய்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மெயினாக என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ Yes guys, uh, see you in the next video. Tata, bye bye.